Thưa quý vị, nguyên nhân nào đã khiến TikTok bị nhiều quốc gia quay lưng? Là mạng xã hội phát triển nhanh hàng đầu thế giới, nhưng TikTok bị Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu, Canada cấm cài đặt, sử dụng các thiết bị của chính phủ hoặc là cấm hoàn toàn. Ít nhất có 9 quốc gia và liên minh các quốc gia cấm cài đặt, sử dụng ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ hoặc là cấm hoàn toàn. Vì sao TikTok lại bị nhiều nước quay lưng? Liệu làn sóng tẩy chai TikTok sẽ đi đến đâu? Hàng loạt nguy cơ được đưa ra cho việc cấm sử dụng TikTok. Mới đây nhất, chính phủ Mỹ đã đe dọa ByteDance là công ty mẹ của TikTok phải bán cổ phần TikTok cho công ty Mỹ nếu không sẽ cấm TikTok hoạt động tại Mỹ. Các cấp lãnh đạo Mỹ cho rằng, nếu TikTok còn thuộc quyền sở hữu của một công ty Trung Quốc thì chỉ có cấm TikTok mới ngăn chặn được điều mà Mỹ cho rằng. Trung Quốc theo dõi hoặc gây ảnh hưởng đến người Mỹ thông qua TikTok. Theo giới chức Mỹ, TikTok có thể bị ép phải trao thông tin thu thập được từ người dùng Mỹ cho chính phủ Trung Quốc hoặc bị dùng để cài phần mềm theo dõi, gây hại vào điện thoại của người dùng Mỹ. Chủ tịch Tổ chức Thúc đẩy Công nghệ số Digital Progress Institute còn chỉ ra một nguy cơ là do hầu hết người dùng TikTok là trẻ vị thành niên nên có nguy cơ tội phạm sử dụng mạng xã hội này để tiếp cận trẻ em. Ông cho hay, có những thành phần tội phạm thích sử dụng những kiểu mạng xã hội này để dụ dỗ trẻ em tham gia vào hoạt động khiêu dâm và thậm chí là cả hoạt động buôn người nhằm bóc lột tình dục. Hiện tại thì các chính phủ muốn hạn chế TikTok, chưa đưa ra được bằng chứng về việc TikTok đang bị lợi dụng để gây hại hay là gây ảnh hưởng lệch lạc đến người dùng. Tuy nhiên, các đoạn mã với chức năng theo dõi của ByteDance là công ty mẹ của TikTok, đã bị phát hiện được cài vào 30 trang web của các chính quyền bang ở Mỹ. Năm ngoái, chính công ty ByteDance cũng đã thừa nhận có tiếp cận các thông tin định vị của hai nhà báo Mỹ để phục vụ mục đích điều tra nội bộ của công ty này. Các nước cấm được TikTok đến đâu? Chính việc thiếu bằng chứng cụ thể về việc TikTok đang gây hại thực sự cho người dùng nên các nước đang muốn cấm TikTok vẫn gặp khó khăn. Hơn nữa, thực tế cho thấy nhiều ứng dụng cũng đang bí mật thu thập dữ liệu người dùng, nên lại càng khó để lấy cớ mà cấm TikTok. Chính phủ Bỉ đã cấm toàn bộ nội các sử dụng TikTok. Thủ tướng, các bộ trưởng, toàn bộ công chức chính phủ, những ai đã cài ứng dụng trên điện thoại công cụ đều buộc phải gỡ bỏ. Điện thoại công vụ được hiểu là điện thoại do cơ quan cấp hoặc là điện thoại cá nhân, nhưng cơ quan trả tiền cước hay là điện thoại cá nhân nhưng có nhận gửi thư, điện tử, tin nhắn liên quan tới công việc. Lệnh cấm có giá trị 6 tháng, sau thời gian đó thì sẽ xem xét xem có cần phải kéo dài thêm nữa hay không. Tuy nhiên, nhiều chính trị gia Bỉ vẫn muốn tiếp tục sử dụng TikTok. Vương quốc Bỉ cũng như nhiều nước châu Âu khác cũng chỉ bắt công chức phải gỡ bỏ TikTok. Còn đối với người dân thì không cấm đoán, cũng không có khuyến cáo gì cả. Chuyện cấm TikTok cũng không mấy thuyết phục vì những gì TikTok bị chỉ trích, thu thập thông tin cá nhân hoặc là lan truyền tin thất thiệt, không khác gì những chỉ trích đã nhằm vào Facebook. YouTube, WhatsApp, Twitter hay là Instagram. Thanh thiếu niên vẫn chơi TikTok, trong khi giới chính trị gia cũng không muốn buông bỏ một công cụ hữu hiệu này. Cho đến lúc TikTok tự lụi tàn, hoặc là một mạng xã hội mới có thể nổi lên như chuyện đã xảy ra với các mạng xã hội khác. Chuyện gì xảy ra ở đất nước đã cấm TikTok? Có một số quốc gia đã cấm hoàn toàn TikTok trên cả nước gần 3 năm nay, đó chính là Ấn Độ. Để có được đánh giá về việc TikTok khi bị cấm hoàn toàn có tác động gì, cần xem xét những gì xảy ra ở nước này, và thực tế là việc cấm TikTok không gây ra quá nhiều tác động đối với người dùng ở Ấn Độ. Năm 2020, TikTok có gần 200 triệu người dùng Ấn Độ, quốc gia Nam Á này khi đó là một trong nơi có nhiều người dùng TikTok nhất thế giới. Mùa hè năm 2020, chính phủ Ấn Độ ra lệnh cấm TikTok và quyết định đã mang lại lợi ích to lớn cho các đối thủ của mạng xã hội này cũng như là châm ngòi cho sự phát triển của nhiều ứng dụng nội địa. Cụ thể, vào giữa năm 2020, Ấn Độ cấm 59 ứng dụng của Trung Quốc bao gồm cả TikTok, WeChat và Weibo. Sự vắng bóng của TikTok mở ra cơ hội cho các đối thủ cạnh tranh như là Snapchat, Instagram Reels và YouTube Shorts tăng thị phần trong thị trường video dạng ngắn. Tại Ấn Độ, thì YouTube Shorts hiện có 1,5 tỷ người dùng đăng nhập hàng tháng. Người dùng Instagram thì dành 20% thời gian lướt ứng dụng để theo dõi các video ngắn của Reels. Những con số được các nhà bình luận của tờ báo điện tử Insider đánh giá là ấn tượng và sẽ khó đạt được nếu vẫn còn sự hiện diện của TikTok tại quốc gia này. Lệnh cấm TikTok cũng đã mở đường phát triển cho nhiều ứng dụng video do Ấn Độ tự sản xuất. Hơn 4 tháng sau lệnh cấm, ít nhất 13 công ty công nghệ ở Ấn Độ đã trình làng các phiên bản khác nhau của ứng dụng video dạng ngắn tương tự như là TikTok. Nhưng đến nay thì chỉ 3 trong số những ứng dụng đó cho thấy khả năng cạnh tranh ổn định. 
Tuy nhiên, tờ South China Morning Post dẫn ý kiến một số chuyên gia cho thấy có lo ngại rằng việc Ấn Độ áp đặt lệnh cấm triệt để như vậy đối với TikTok và nhiều ứng dụng khác thuộc sở hữu của các doanh nghiệp nước ngoài có thể khiến nhà đầu tư quốc tế do dự khi đầu tư vào nước này. Đây sẽ là yếu tố các quốc gia phải cân nhắc khi áp đặt lệnh cấm tương tự với TikTok trong tương lai. Ngay ngày hôm nay, thì giám đốc điều hành của TikTok sẽ ra điều trần tại Hạ viện Mỹ để giải trình về những lo ngại đối với mạng xã hội này. Kết quả cuộc điều trần hôm nay có thể sẽ cho chúng ta biết rõ hơn về số phận của TikTok ở Mỹ, cũng như là nguy cơ từ TikTok ở mức độ nào. Tuy nhiên, một điều rõ ràng rằng, đã dùng mạng xã hội thì sẽ có cả lợi và hại. Người dùng phải thận trọng vì các bê bối của các mạng xã hội cho đến nay đã cho thấy rõ một điều, là một khi đã chia sẻ lên mạng thì không còn kiểm soát được hết việc nó được các bên khác sử dụng như thế nào.